সারা দেশে করোনা আক্রান্ত অমৃতের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে বরিশালে গত ২৪ ঘন্টায় আরও সাতচল্লিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এদিকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন পাঁচজন অন্যদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় নতুন করে পুলিশ সদস্য ব্যাংক কর্মকর্তা সহ সতেরো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন চারজন বগুড়ায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন তিয়াত্তর জন মৃত্যু হয়েছে একজন ও সুস্থ হয়েছেন একশো তেত্রিশ জন নোয়াখালীতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সদর উপজেলায় একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া নতুন করে ছত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মানিকগঞ্জে গেল ২৪ ঘন্টায় সাতাশ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছে চারশো সাতান্ন জন এবং মৃত্যু হয়েছে ছয় জনের অপরদিকে হবিগঞ্জে একশো সতেরো জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে নড়াইলে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে তিন পুলিশ সদস্য ও এক ব্যাংকার সহ তেইশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়াও পাবনায় গেল ২৪ ঘন্টায় আরও জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন গোপালগঞ্জে করোনার উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে ফরিদপুরে নতুন করে চুরানব্বই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের আলোকরা ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদক চোরাকারবারির অভিযোগে মানববন্ধন বিক্ষোভ ও কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন স্থানীয়রা তারা অভিযোগ করেন মাদক কারবারিদের দৌড়াতে আলোকরা গ্রামের মানুষ ফুঁসে উঠলেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না স্থানীয় প্রশাসন দুই নম্বর ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলামকে মাদক চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের প্রধান দাবি করে অবিলম্বে তাকে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় এলাকাবাসী এসব কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এ কে এম ফজলুল হক বাচ্চু ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মীর হোসেন মিরু ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বাবলু আলকরা হাফিজুর ইসলাম চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লোকমান হোসেন সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মোজাম্মাল হক নামে এক জনপ্রতিনিধি সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের সাত নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোজাম্মেল হক তার নিজ বাসভবনে এই সংবাদ সম্মেলন করেন এ সময় লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন জনসমর্থনে ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে হেও প্রতিপন্ন করতে সাংবাদিকদের কাছে ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে একটি মিডিয়ার ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে মন গড়া সংবাদ পরিবেশন করা হয় তিনি দাবি করেন সরকারিভাবে যে ত্রাণ বরাদ্দ ছিল তার স্বচ্ছতার সাথে বিতরণ করা হয়েছে যা সঠিক তথ্য প্রমাণ রয়েছে এ সময় সাত নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাবদার মৃধা ও সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর পুঠিয়ায় দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নকল কসমেটিক্স তৈরি কারখানার যৌথ অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ উপকরণ জব্দ ও মালিক মাসুদ জানাকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভূমি রুমানা আফরোজ গতকাল রাতে রাজশাহীর পুঠিয়ায় রাম জীবনপুর গ্রামে কারখানাটিতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভূমি জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই এবং থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করেন সেখান থেকে প্রায় আট লক্ষ টাকার উপকরণ জব্দ করা হয়